Hello everyone. So, I am going to physics and kinetic theory of gases. So, I am going to talk about gases and gas. I am going to talk about gas and gas. So, I am going to talk about this chapter. I am going to talk about the first serial. I am going to talk about the process of adiabatic. प्रोसेस गुला के इंक्लूड कर से तार पौरे होते हैं कैनेटिक थ्री ऑफ गैसेस आते हैं सो आम्रा उटे ही फॉलो करते हैं सो आम्रा शुल्ले आज के प्रथम जी जिन्शा देख बोल शेठा होते हैं जे कोनो एक टा एक टा क्यूब धरन सपोस एक टा क्यूब सो ए क्यूब टाटे सपोस एक टा गैस अपनी ही छेदे दिसन एंड श एंड शे गैसर मॉलिक्यूल गुलार जे मूवमेंट शे ऐसा शोले रैंडम तो मूवमेंट रैंडम कथा कथा तर अर्थ किया शोले मूवमेंट रैंडम कथा तर अर्थ हो चें तारा छोटो शूट तो भाबे ये इधर दयाल गुलार साथे संगोश्चो तो हो बे ही प्लस की तादेर नीचे दे साथे उकी संगोश्चो हो बे सो तादेर ये जे पात्र सो आपने ये बोलें जे एक टा गैस जो दे ये पात्र रखी तालो ये गैस टा ऑब्वियसली क्या हमारे दिया ले की दी बैक टा प्रेशर दी बना सो एको ना हमरा होच्छे दूसरा जिनिश आश्चर्य बेर कर बोल शेटा होच्छे हमारे ये गैस टा ये पात्र दिया ले की पूरी मन प्रेशर दीच्छे पी आर होच्छे हमारे गैसेज जे मॉल सो ए दूसरा जिन्हें शो अच्छा हमरा शोले बेर कर रहे कौन अच्छा सो इट एक मुची आ हमरा बॉक्स है जस्ट एक्स एट थे के देखी एक टू आ थ्री डी बार बार आ थ्री डी एक्ट के लिए एक टू समस्या है सो एक्स एट थे के देखी जे अपना जे कुनो एक टा मॉलिक्यूल लिखने आसे सापोस एक टा सो ए मॉलिक्यूल टर एक टा बेग आ सकता है ना ऑब्वियस लेक टा बेग आ से शेटा होच्छ वी, शेटा वेलोसिटी आमल दूरसी होच्छ वी, अच्छा, सो एक टो आगे ही बोल लाम जे आपना देर जे मने आमद जे मॉलिक्यूल गुला से तादेर मूवमेंट टा होच्छ रैंडम मने तारा दियालेश्चते शंगोश्चो होबे प्लस पर्शपर मध्ये � आप तो तो मने आम्रा जेतु बेर कुर्ती सी जे आमद आमदेर ए मॉलिक्यूल टा दियाले की परिमाण प्रेशर दीवे शेटर जोन आम्रा उच्चे ऐटा आप तो तो चिंता कोरी जे आप तो तो शंगोश छोटा शुद्ध मात्र दियाले शते परश परश शते जे शंगोश छोटा उटे आम्रा आप तो तो इग्नोर कोरी आप तो तो इग्नोर कुर्ती सी पौरेगी आम शेम मॉलिक्यूल टा आपना एक तो समय ये ए पासे दियाले शादे संगोश हो हिलो ठीक है सर अच्छा अखन आम्रा बोलते सी संगोश तो गुला होच्छ इलेस्टिक अखन इलेस्टिक के रोट्सो की आपना देर बोलते अनेक जगह लेखा से जे संगोश हो बा कॉलिशन जेटा कॉलिशन टा होच्छ इलेस्टिक सो जोखनी इलेस्टिक कथा मॉलिक्यूल गुल आश्ले संगोशर पर तादर काइनेटिक एनर्जी टा हराई फैलेना, not losing the kinetic energy. हम एजेंस टा हमारे कासे इंटरेस्टिंग लग से, कारण होते हैं प्रैक्टिकल एजेंस टा अपने किन्तु फील करते पारे ना, एक दिन ख्याल करें, जब आपने एक टा पात्रो लग सें, खाली पात्रो, so सपोज एक टा खाली पत्रों रखें, सो एक खाली पत्र ऑब्वियसली क्या अनेक गुला गैस मने अनेक गुला गैसेस है जमा होते, कुप साबा भी, एंड पत्र एक टा टेम्परेचर तो खून अपनी मापसिन टी, अखून अपनी बोलें, जो दिया अपना पारी पर्शे टेम्परेचर चेंज ना होए, बा अपनी तार ऊपर कुनो किसू कोल्डेन होना मने गैसर के अच्छे जिन्हें इस टा होयेना क्या बोल मात्रो एक आरोने कारण गैसर मॉलिक्यूल गुला नीचे थे के की काइनेटिक एनर्जी टा हरा बेना तादेज जी गुदिशोक्ती टा से 
শক্তিটা যা ছিল তাই থাকবে সো যত সংঘর্ষ হোক বা যাই হোক না কেন তাদের শক্তিটা কি সেমই থাকে এই জন্য একটা গ্যাস যখন শুরুতে দিবেন সেটা যে টেম্পারেচারে ফিক্স হবে সেটা সেটাই থাকবে যতই সংঘর্ষ হোক টেম্পারেচার কি ওই বেড়ে কমে ফিক্স জায়গাতেই থাকবে সো ইলাস্টিক মানে তাদের সংঘর্ষগুলো এমনভাবে হয় যাতে কাইনেটিক এনার্জিটা কি লস না হয় ঠিক আছে আপনারা ইন্টারমিডিয়েটে যেটা পড়ছিলেন সেটা হচ্ছে গতিশক্তি সংরক্ষিত থাকে যাই হোক ইলাস্টিকের আরও একটা মিনিং আছে এটা তো একটা আসেই আরও একটা মিনিং হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা কলিশনের পর যে মুভমেন্টটা মলিকিউলের মুভমেন্টগুলো হবে লিনিয়ার মুভমেন্টগুলো হবে লিনিয়ার এটার অর্থ কি একটা ছবি এঁকে দেখায় এখানে আপনার একটা মলিকিউল আছে এখানে একটা মলিকিউল এসে সংঘর্ষ হইল সংঘর্ষের পরে সে সাপোজ এদিকে গেল অ্যান্ড সে স্ট্রেট লাইন যাবে এদিকে একদম স্ট্রেট যাবে যদিও আমি আঁকছি বাঁকা করে বাট এটা একদম স্ট্রেট যাবে স্ট্রেট গিয়ে আরেকটা সংঘর্ষ খাইল আরেকটা কলিশন হইল তারপর সে কি আবার স্ট্রেট এদিকে যাবে আবার সংঘর্ষ খাইল আবার স্ট্রেট এদিকে কখনো এটা হবে না সংঘর্ষকে বাঁকায় এভাবে আসছে এটা কখনোই হবে না সো ইলাস্টিক মানে আপনার যে দুইটা সংঘর্ষের মাঝে মুভমেন্ট মুভমেন্টগুলো সবসময় কি হবে লিনিয়ার সো বইতে যতবারই ইলাস্টিক কথাটা দেখবেন ধরে নেবেন এ দুইটা জিনিস যে এনার্জিটা কাইনেটিক এনার্জি লুজ করতেছে না আপনার যে মলিকিউলটা সেটা কি কাইনেটিক এনার্জি লুজ করতেছে না সেটা ধরে রাখবে আর হচ্ছে কলিশনের পর মুভমেন্টটা হবে লিনিয়ার আচ্ছা অনেক কিছু বলে ফেললাম একটা জিনিস বলতে গিয়ে সো আমরা আমাদের আগের জায়গায় ব্যাক করি সো দেখেন আমাদের হচ্ছে একটা বক্স আছে সেই বক্সে একটা মলিকিউল আছে অ্যান্ড মলিকিউলের একটা ভেলোসিটি আছে সাপোজ ভি ঠিক আছে সো আপনি একটু বলেন এই ভি এর কিন্তু দুইটা উপাংশ আছে তাই না একটা হচ্ছে আনবিক উপাংশ ভি এক্স আর একটা হচ্ছে উলম্ব উপাংশ সরি এটা উলম্ব হয় নাই হ্যাঁ আনবিক উপাংশ ভি ওয়াই এখন ফর দ্য টাইম আমরা হচ্ছে জাস্ট ধরে নিব যে আপনার কলিশনের পর মনে মনে করেন এটা হচ্ছে দেয়ালে সংঘর্ষ হইল ঠিক আছে দেয়ালে সংঘর্ষ হওয়ার পর আমরা ধরে নিব যে আপনার ভেলোসিটি যে চেঞ্জটা সেটা শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিসে হবে কেন ধরে নিলাম আমরা পরে হচ্ছে ওয়ায়ার জেট অ্যাক্সিসটাও ইনক্লুড করে ফেলবো বাট আপাতত আমরা ধরতে শিখি যে সংঘর্ষটা চেঞ্জ হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিসে তো সাপোজ আপনার আমি একটু ভুল আঁকছি এখানে আসলে যেটার জন্য সরি যে আপনার মলিকিউলটা একটু খেয়াল করেন এটা বন্ধ করে দিই আপনার মলিকিউলটার বেগ হচ্ছে এদিকে তাই না অনুর বেগ হচ্ছে এদিকে তো সে এখানে গিয়ে সাপোজ সংঘর্ষটা হইল ঠিক আছে তাহলে এখানেও তার দুটো উপাংশ না একটা হচ্ছে ভি এক্স আরেকটা হচ্ছে ভি ওয়াই আমরা ধরে নিব আপাতত যে এই ভি ওয়াইতে কোনো চেঞ্জ নাই অর্থাৎ ওয়াইয়ের দিকের বেগের উপাংশে কোনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কোথায় শুধুমাত্র ভি এক্সে তো এত কিছু না বলে নর্মালিও বলা যায় যে এটা আসলে চেঞ্জ হবে জাস্ট এক্স অ্যাক্সিসে যেমন একদম ইজি ছবি আঁকি ইজি ছবি হচ্ছে মলিকিউলটা গেল সেটা হচ্ছে জার্নি শুরু করছে ভি এক্স বেগে অ্যান্ড সংঘর্ষ খেয়ে কোন দিকে চলে আসলো মাইনাস ভি এক্স বেগে সো আমরা মলিক মলিকিউল যেটা বা অনু যেটা তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি সো আমি একটু লিখি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে পয়েন্ট অফ ভিউ কথাটা কোনো ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ না বইতে কোথাও লেখা নেই জাস্ট আমি বলছি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ মলিকিউল সো মলিকিউলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আপনি দেখেন প্রথমে আপনার বেগ ছিল ইনিশিয়ালি কত ছিল ভি এক্স সেটা হচ্ছে ডান দিকে ডান দিকটাকে আমরা ধরতেছি প্লাস আর সংঘর্ষের পর সেটা এক্স অক্ষ বরাবর নেগেটিভ দিকে চলে গেছে সেটাকে আমরা ধরতেছি মাইনাস মাইনাস ভি এক্স তো আপনি বলেন যে ভর বেগের যে পরিবর্তন এক্স অক্ষ বরাবর ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগকে আমরা পি বলি না সো ডেল পি এক্স মানে এক্স অক্ষ বরাবর ভর বেগের পরিবর্তন সো আপনাদের ক্লাসে আগেও বলছি যে কোনো জায়গায় যদি পার্থক্য দেখেন ডেল যে কোনো জায়গায় যদি পার্থক্য দেখেন ডেল সেটা কি হবে ফাইনাল ভ্যালু মাইনাস ইনিশিয়াল ভ্যালু সো আপনি বলেন এই মলিকিউলটার ফাইনাল ভেলোসিটি কত ভি এক্স নাকি মাইনাস ভি এক্স 
দেখেন মলিকিউলটা যাত্রা আরম্ভ করছে VX বেগে তারপর সংঘর্ষ হইল সংঘর্ষ আর পর কোথায় চলে গেল উল্টা দিকে এন আমরা রেকর্ডিং শেষ করছি কোথায় এখানে যেখানে তার বেগ ছিল আসলে কি মাইনাস VX তাহলে আমার ফাইনাল ভর বেগ কত ছিল মাইনাস এম ইন্টু ভিএক্স ভর বেগ ভর ইন্টু বেগ অ্যান্ড এমটা হচ্ছে একটা মলিকিউলের ভর এমটা হচ্ছে মাস অফ এ মলিকিউল একটা মলিকিউল জাস্ট আচ্ছা মাইনাস যেহেতু ডেল পরিবর্তন ইনিশিয়ালি কত ছিল ভর বেগ প্লাস এম ভি এক্স সো এটা সমান আমার আসছে মাইনাস টু এম ভি এক্স সো যে দেখেন মলিকিউলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তার ভর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে মাইনাস টু এম ভি এক্স ঠিক আছে তাহলে ওয়ালের মধ্যে কি পরিমাণ ভর বেগ ইন্ডিউস হয়েছে একটু আবার বলি কথাটা যে আপনার মলিকিউলের যদি এই পুরো প্রসেসে এখানে সংঘর্ষ হইল সংঘর্ষ হয়ে আবার বের হয়ে আসলো এই পুরো প্রসেসে মলিকিউলের ভর বেগে চেঞ্জ হয়েছে মাইনাস টু এম ভি এক্স তাহলে এই ওয়ালে কি পরিমাণ ভর বেগ ইন্ডিউস হয়েছে বা নতুন করে ক্রিয়েট হয়েছে সো আপনি একটু চিন্তা করেন যে শুরুতে ওয়ালের ভর বেগ ছিল কত জিরো অ্যান্ড তার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পর মলিকিউলের ভর বেগ চেঞ্জ হয়ে হয়ে ভর বেগে চেঞ্জ হয়েছে মাইনাস টু এম ভি এক্স তাহলে ওয়ালের মধ্যে প্লাস টু এম ভি এক্সটা কি ইন্ডিউস হয়ে গেছে না যদি এটা বুঝতে আপনাদের সমস্যা হয় যেটা আমারও সমস্যা হয়েছে আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্টভাবে এক্সপ্লেন করব কমপ্লিটলি ডিফারেন্টভাবে কীভাবে এক্সপ্লেন করব তার আগে একটু লিখে নিই আপনি আমরা তো বলছিলাম যে মলিকিউলের রেসপেক্টে মলি রেসপেক্টে না বলে মলিকিউলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভর বেগে চেঞ্জ হচ্ছে আসলে কত মাইনাস টু এম ভি এক্স আর ওয়ালের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডেল পি এটা আয় না সরি এটা পি ডেল পি এক্স সমান হচ্ছে প্লাস টু এম ভি এক্স হ্যাঁ এই কথাটা আমরা অন্যভাবে লিখব অন্যভাবে লেখা বলতে আপনারা সবাই এটা পড়ছেন অলরেডি যে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র যেটা যে আপনার ইনিশিয়ালি যে ভর বেগ ছিল আর শেষে গিয়ে যে ভর বেগ সেটা কি হবে সমান হবে সো আপনাদেরকে খেয়াল আছে ছোটোবেলায় পড়ছিলেন দুইটা বল সংঘর্ষ হইতো তারা পরস্পর এক বেগে আসতো সংঘর্ষ হইতো আবার বের হয়ে যেত তারপর আপনারা বলতেন যে তাহলে আদি ভর বেগ আর শেষ ভর বেগ কি সমান ইনিশিয়াল মোমেন্টাম আর ফাইনাল মোমেন্টাম কি সমান এই কাজটাই আমরা আবার করব বাট এবার খেয়াল করেন আগে যেমন আমার একটা বল ছিল আর আরেকটা বল ছিল সংঘর্ষ বাট এবার সংঘর্ষ হচ্ছে একটা বল বেসিক্যালি আমরা মলিকিউলকে কল্পনা করতেছি একটা বল হিসেবে আর সেকেন্ড বস্তুটা কি আসলে সেকেন্ড বস্তুটা হচ্ছে আপনার ওয়াল এই ওয়ালের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে সো দেখেন ইনিশিয়ালি মলিকিউলের যে ভর বেগ প্লাস ইনিশিয়ালি ওয়ালের যে ভর বেগ সেটা হবে কি এটা একটু আই লিখি মলিকিউলের ইনিশিয়াল আর ওয়ালের ইনিশিয়াল সেটা কি হবে মলিকিউলের ফাইনাল ভর বেগ প্লাস ওয়ালের ফাইনাল ভর বেগের সমান এটা হচ্ছে আপনাদের ছোটোবেলার এম ওয়ান ইউ এম টু ইউ টু ইজিক্যাল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এরই সূত্র সো একটু যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতেই পারবেন এটা কোথেকে লিখছে সো এবার একটু আমাকে বলেন মলিকিউলের মলিকিউলটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি আসলে কত বা ইনিশি মানে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কত আদি ভর বেগ কত মলিকিউলটা যাত্রা আরম্ভ করছে ভি এক্স বেগে তাই না তাহলে তার আদি ভর বেগ কত এম ইন্টু ভি এক্স যেহেতু এটা পজিটিভ একটু আপনি বলেন যে ওয়ালের ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কত জিরো কারণ ওয়ালটা কি ফিক্স ওর কোনো বেগ আছে নাই এই জন্য তার ইনিশিয়াল মোমেন্টাম জিরো বা আদি ভর বেগ জিরো এবার আপনি বলেন যে আপনার যে ফাইনাল মানে আপনার মলিকিউলের ফাইনাল ইয়া কত ভর বেগ কত মলিকিউলের ফাইনাল ভ্যালোসিটি হচ্ছে মাইনাস ভি এক্স তাহলে তার ভর বেগ হবে মাইনাস ভি এক্স আর আমাদেরকে বের করতে হবে ওয়ালের ফাইনাল ভ্যালোসিটি কত এটা কার বের করছি ওয়ালের রেসপেক্টে তাহলে আপনি মাইনাস এম ভিএসকে ওই সাইডে নিয়ে যান তাহলে পি অফ ডাব্লিউ এফ সমান হবে টু এম ভি এক্স তাহলে বুঝতে পারছেন যে আপনার ওয়ালের রেসপেক্টে ভর বেগের ওয়ালের ভর বেগের চেঞ্জটা হচ্ছে আসলে কত টু এম ভি এক্স প্লাস টু এম ভি এক্স তো যদি আপনার ওখানে মাইনাস প্লাস নিয়ে ঝামেলা লাগে আপনি জিনিসটাকে এভাবেও চিন্তা করতে পারেন সো আবারও একটা জিনিস বুঝে থেকে অনেক কিছু বললাম এ কথাটা বলছি এই কারণে জাস্ট একটা লাইনের জন্য যে আমাদের 
আমাদের যে ওয়ালে ভরবেগের পরিবর্তন ওয়ালের রেসপেক্টে ভরবেগের পরিবর্তন বা ওয়ালের ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে প্লাস টু এম ভি এক্স আচ্ছা এবার আপনি একটু খেয়াল করেন যে আমাদের আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে আসলে প্রেশার বের করা আমাদের আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে আমাদের যে মলিকিউল সেটা এই ওয়ালে কি পরিমাণ প্রেশার সৃষ্টি করতেছে মানে এটা তো এটাকে অবশ্যই একটা ফোর্স দিবে তাই না সেই কারণে হচ্ছে প্রেশারটা এক ফিল হবে তা আপনি বলেন প্রেশার সমান কি ছিল একক প্রশস্তিদের ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল দিচ্ছি সেটাই কি প্রেশার না তাহলে আমার আসলে জানা লাগবে যে এই মলিকিউলটা এ ওয়ালে কি পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে প্রেশারটা বের করার জন্য আমার কি লাগবে ফোর্স লাগবে আর আপনারা কি এই জিনিসটা জানেন যে ফোর্স সমান আসলে ভরবেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময় ও সময়ের পরিবর্তন এই জিনিসটা যদি ভুলে যান এই জিনিসটাকে এখন বলার বয়স আছে কিনা যায় না বাট তাও একটু বলি যে আপনার এ ফিকুয়েল টু আসলে এম এ তাই না একে আপনি বলতে পারেন কি সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন ডিভি বাই ডিটি তাহলে আপনি এটাকে এমটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট ভিতরে লিখে দেন এম ভি বাই ডিটি আর এম বি হচ্ছে ভরবেগ তাহলে ডিপি বাই ডিটি এটা এখন দেখানোর বয়স না তাও দেখালাম আপনাদেরকে সো আমার আসলে ফোর্স বের করার জন্য কি লাগবে বলেন তো আমার ফোর্স বের করার জন্য আসলে সময় সাপেক্ষে ভরবেগের পরিবর্তনটা জানা লাগবে নিউটন নিউটনের সেকেন্ড ল সো যাই হোক এটা একটু মুছি সো আমরা এবার সময়টা বের করি তা আপনি একটু খেয়াল করেন যে আমাদের মনে করেন এটা এটা যেহেতু পাত্রটা আর আমরা ধরে নিছি এই কিউবটার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল ঠিক আছে কিউবের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তো কিউবের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এল হয় তাহলে পশুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কত হবে এল স্কোয়ার কিউবের আয়তন কত হবে এল কিউব আচ্ছা সো দেখেন এই ডিসটেন্সটা কি তাহলে এল না কিউবের এক বাম পাশ থেকে ডান পাশ পর্যন্ত ডিসটেন্সটা তো এল তাহলে এই মলিকিউলটা এ দেয়ালের সাথে ঢাক্কাকে বা ঢাক্কা না মনে করেন এটা হচ্ছে এখান থেকে যাত্রা আরম্ভ শুরু করছে একটা সংঘর্ষ হইল আবার সে আগের জায়গায় ফেরত আসলো টোটাল কত ডিস্টেন্স অতিক্রম করল টু এল না আবার বলি যে আপনার একটা মলিকিউল এখান থেকে যাত্রা আরম্ভ শুরু করে সে একটা সংঘর্ষ হইল একটা সংঘর্ষের পর সে আবার আরেকটা সংঘর্ষ হয় নাই তার ঠিক ওই মোমেন্টে ব্যাক করছে সো এই একটা সংঘর্ষের পুরো টাইমে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে এল একবার ডানে পাস করছে এল একবার বামে পাস করছে তাহলে দুইবার কি এল ডিসটেন্সটা অতিক্রম করছে তাহলে যদি মলিকিউলের বেগ হয় ভি আপনারা কি এই সূত্রটা জানেন একটু আমাকে বলেন তো যে এস ইকুয়াল টু ভিটি সবাই জানেন তাহলে এখানে এস মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত টুয়েল ভি না লিখে আমরা লিখবো ভি এক্স কারণ আমরা শুধু দেখতেছি কারটা মলিকিউলের এক্স অক্ষ বরাবর বেগটা আমরা ধরে নিচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আর টি না লিখে লিখি ডেলটি সময়ের পার্থক্য তাহলে ডেলটিকে এক পাশে রেখে ভি এক্সকে ওই পাশে পাঠিয়ে দিয়ে আসতেছে টুয়েলভ বাই ভি এক্স আচ্ছা সো এটা একটু মনে রাখেন আমরা এবার এখানে ব্যাক করি এফ ইকুয়াল টু ডেল পি কত আপনার ডেল পি এক্স কত আসছে টু এম ভি এক্স আর ডেলটি সমান কত আসছে একটু দাঁড়ান এটা মুছি সো ডেলপি আসছে আপনার টু এম ভি এক্স ডিভাইডেড বাই ডেলটি আসছে আপনার টু এল বাই ভি এক্স সো একটা জিনিস খেয়াল করেন টু টু কাটা তারপর ভি এক্সে যদি উদ্দিকে গুণ হয়ে যায় তাহলে আপনার আসতেছে এম ভি এক্স এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এল বা জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে লিখি এম ভি এক্স এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এল যেখানে এম হচ্ছে একটা মলিকিউলের ভর কারণ আমরা শুধুমাত্র কাকে নিয়ে চিন্তা করছি একটা মলিকিউল নিয়ে চিন্তা করছি তাই না আমরা তো একটা মলিকিউলেরই ছবি আঁকলাম বা একটা অন্যেরই ছবি আঁকছি সে একটা মলিকিউলের ভর মাস 
of a molecule. Vx ta ki acta molecule e exoko barabar bek. Aar L ta ki aapna jay cube ta taar dori gho. Thiya se aapna jay cube ta taar jay kono acta side e dori gho. L. L ta ki shundar kore likhi. Kocha naam ki dhe. Acha. Ekhon aapna re ek tu khyal kore ne ee jinish ta. Molecule ki acta aase shudhu. মানে আপনি যদি কোন একটা গ্যাস কে এরকম একটা কিউবে ছেড়ে দেন মলিকিউল কি শুধু একটা একটা হলে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং হইতো আমার কাছে এই কনসেপ্টটা অনেক ইন্টারেস্টিং লাগছে যদি মলিকিউল একটাই হইতো তাহলে আপনি যে প্রেসারটা পাচ্ছেন বা আপনি যে দেয়ালে যে প্রেসারটা পাবেন বা ফোর্সটা পাবেন সেটা হচ্ছে হইতো পালসেটিং পালসেটিং অর্থ কি সেটা হচ্ছে একটু পর পর পাইতেন কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে একটা কলিশন হইলো তারপর সে এখানে গেল আবার একটা কলিশন হইতো আবার সে এখানে আসলো আবার আরেকটা কলিশন হইলো সো এখানে যে আমরা ফোর্সটা পাচ্ছি সেটা একবার পাবো একবার পাবো না একবার পাবো একবার পাবো না একটা ডেলটি সময় পরপর কি আমরা ফোর্সটা পাবো অর্থাৎ ডেলটি সময় পরপর আমরা প্রেশারটা পাবো বাট যে কোনো একটা পাত্রে ইন রিয়েল লাইফ প্রেশারটা সবসময় কী থাকে স্টেবল থাকে প্রেশারটা সবসময় কী থাকে স্টেবল থাকে তাহলে এটাও বলতে পারি যে এখানে যে ফোর্সটা সেটাও স্টেবল ওর বলতে পারি স্টেডি থাকে অর্থাৎ পালসেটিং হয় না কারণ হচ্ছে একটা রিয়াল মানে রিয়াল লাইফ গ্যাসগুলোতে হচ্ছে আপনার অনেকগুলা মলিকিউল থাকে অনেকগুলা সো ইনকেস একটা সংঘর্ষ খেয়ে চলেও আসলো নতুন আরেকটা গিয়ে কি কি করবে ওই দেয়ালটাতে ফোর্স দেওয়া শুরু করবে তাহলে আমরা একটু সব কিছু মুছিয়ার ক্লিয়ার করে লিখি আমরা আসছিলাম হচ্ছে ফোর্স বের করছি আমরা আমাদের ফোর্স এফ এক্স সমান আসছে এম ভি এক্স এক্স স্কোয়ার বাই এল বাট সেটা হচ্ছে একটা মাত্র মলিকিউলের জন্য ঠিক আছে সো যদি আমার মলিকিউল থাকে এনটা সাপোজ উই হ্যাভ এন নম্বর অফ মলিকিউলস এন নম্বর অফ মলিকিউলস তাহলে অবভিয়াসলি কী হইতো বলেন তো এম ভি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম ভি এক্স টু স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এম ভি এক্স এন স্কোয়ার তাই না কারণ এটা হচ্ছে আমার প্রথম মলিকিউলটার বেগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মলিকিউলটার বেগ এটা হচ্ছে এন নম্বর মলিকিউলটার বেগ ডিভাইডেড বাই এল আচ্ছা সো আমরা ফোর্স বের করে ফেলছি কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু ফোর্স বের করা ছিল না আমাদের আলটিমেট টার্গেট ছিল কি প্রেশার বের করা আর প্রেশার হচ্ছে একক প্রশ্ন হচ্ছে দে কী পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে সেটা সো আপনি বলেন যে প্রেশার সমান আসলে কত হবে তাহলে এফ এক্স ডিভাইডেড বাই প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এ এখন প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এ সমান কত আপনি একটা কিউব একটা আমরা তো কিউব আঁকছিলাম তাই না একটা কিউব তো আপনি বলেন এই কিউবটার প্রশুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কত এই কিউবের প্রশুচ্ছেদের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল আরেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল প্রস্থ হচ্ছে এল তাহলে ক্ষেত্রফল কত দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এল ইন্টু এল সমান কত এল স্কোয়ার তাহলে আমরা হচ্ছে এ না লিখে সেখানে লিখব এল স্কোয়ার আচ্ছা সো এফ এক্স সমান কত আসছিল একটু বলেন তো আমাদের এফ এক্স সমান আসছিল এম ভি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম ভি এক্স টু স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এম ভি এক্স এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এল তো ছিলই ডিভাইডেড বাই এল তো ছিলই আবার সেটাকে কী দিয়ে ভাগ করতেছি বলেন তো এল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করতেছি সো এল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে সেটাও কোথায় চলে আসলো এল স্কোয়ার নিচে আপনি এখানে কিছু কমন ধরতে পারবেন প্রত্যেকটা জায়গায় কমন ধরতে পারবেন আসলে এমটা আর নিচে কি আছে এল কিউব না এল কিউবটাকে বাইরে নিয়ে আসেন তাহলে আপনার এখানে আসছে কি ভি এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভি এক্স টু স্কোয়ার 
प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर सॉरी थ्री ये तो हो बे स्क्वायर एक तो मुच्छी प्लस डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर अच्छा एक तो काश को रेखा शक्ल को हार मासे की ना बोलें जब आमी ये तो नीचे होच्छे एन दिए भाग कुर्सी आर ये तो ऊपरे होच्छे एन दिए गुन को रेडी सी कोनो समस्या से अवश्य नहीं कारण चे एन एन जो दी काटा काटी जाए ताले जास से ताई थक बे एक बार आपने एक तो ए ए साइड टू को देखें ए साइड टू को कि बेसिकली एक तो गौर ना आमी शॉप गुला वेलोसिटी स्क्वायर के जोक करे एन दिए भाग को रेडी सी इधर एक तो स्पेशल टाइप एर गौर जेटा एक तो पौरे बोल बो बट आप तो � ताहले आम्रा एक तो एक तो स्पेस दिए लिखी ये टाच्चे m by l cube तार साथे आश्वले n गुना से आर ये टाके आमी लिखी v x x square r average कारण ए दिन स्टामी बोल सी ये टाच्चे पूरा एक टा गौर आर गौर टा कार सब गुला च्चे एक्स ऑक्ट दिखे एक्स ऑक्ट के दिखे जो तो वेलोसिटी आसे शे गुला ये जो नोटे v x x square r average अच्छा इखन ते के अमरे एक टू दूरेश्वर ऐसी अमरे एक टू ओन एक टू जिन्स नहीं है चिंता कोरी आपने ना तो जाने जे मोल शंका जेटा एन एक टा गैसर मोल शंका की बोलें तो गैसे जातो गुला ओनु आसे बाद गैसे जातो गुला मॉलेक्यूल आसे तादर के जो दी अमरे एवरेजर शंका दे भाग कोरी ताहले होते ह तो ए बार अमरा एन के इपासे रखे एन ए के इपासे गुण करे दिलाम ताहले एन समान हो बे एन इनटू एवोगेडो नंबर एन ए ताहले आपनी देखेन आपना जे एकाने एन टा चिलो शे एन टा के अमरा रिप्लेस करे दिवो की दिए एन इनटू एन ए दिए डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय एल क्यूब तार पर वी एक्स एक्स स्क्वायर एर एवरेज अच्छा एक तो ख्याल करें ताहले ए एम टा किचिलो बोलें तो एक टा मॉलिक्यूलर भर एम चिलो एक टा मात्रो मॉलिक्यूलर भर तार साथे जो दी आम्रा एवरेजर शंखा गुन कोरी मने आम्रा बेर कुर्ती सी जे एवरेजर शंखा पुरी मान जेटा आपने जाने 6.02 एंटीटेंट टू पावर 23 ऐतु गुला अनुर भर को � एन ए शंकोक ओनुर भर को तो एन ए मने 6.023 इनटू 10 दिवार 23 थी ओनुर भर को तो एक बार आपने बोलें जे एक टा एवरेजर नंबर मने 6.023 इनटू 10 दिवार 23 परिमाण ओनु आसे को था एक मोल गैस है ना 6.023 इनटू 10 दिवार 23 थी ओनु आसे को था एक मोल गैस है ताहले ये टा के आम्रा श्ली की पची एक मोल � अनुर भर के जो दी 6.023 इनटू 10 दिवस बाद 23 दे गुन कोरी अमरा ताले एक मोल गैसर भर पाची और एक मोल गैसर भर टके अमरा बोली मोलर मास बा बांग्लाई बोली आनुभिक भर मोलर मास और बांग्लाई बोली क्या आनुभिक भर अच्छे टके अमरा प्रकाश कोरी अच्छे बोरे एम दिए ताले ए दुइटा मिले मानी एन ए और एम मिले आमदर होएगे से बोरो एम सॉरी तब हम मिले होएगे से बोरो एम तो एक टा एन तो आसी थाकूक नीचे एल क्यूब और ये टा थाकते सोचे वी एक्स एक्स एर एक्स स्क्वायर एवरेज
আচ্ছা সো আমরা এতক্ষণ আপনারা যদি সবাই ট্র্যাক হারাই ফেলেন আমরা আসলে বের করতেছিলাম হচ্ছে প্রেসার সো এই রাশি যাই আসছে সেগুলো কিসের রাশি প্রেসারের রাশি সো আচ্ছা আমরা একটু এখানে দেখি এখন যে শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যে আমরা শুরু শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সের চেঞ্জটা দেখতেছিলাম রাইট বাট যে কোনো একটা ভেক্টর আপনি যদি মনে করেন এটা হচ্ছে আমার মলিকিউল মলিকিউলের ভেলোসিটি হচ্ছে ভি সো ইন থ্রি ডি মানে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে এই ভেক্টরটার এক্স অ্যাক্সিসে একটা উপাংশ আছে সেটার ওয়াই অ্যাক্সিসে একটা উপাংশ আছে আর সেটার কি জেড অ্যাক্সিসেও কি একটা জেড অ্যাক্সিসেও কি একটা উপাংশ আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে আমাদের যে বেগটা ভি ওইটার মান যদি বের করতে চাই সেটা কি হবে বলেন তো আপনার যদি ইন্টারের ইয়াটা মনে থাকে রুট ওভার সরি একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি ওটা খেয়াল থাকে যে ভি স্কোয়ার ইকুয়েল টু আসলে ভি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ভি অফ জেড স্কোয়ার আচ্ছা এখন যেহেতু গ্যাসের গতিবেগটা টোটালি র্যান্ডম গ্যাসের গতিপথ হচ্ছে টোটালি র্যান্ডম অ্যান্ড প্রত্যেকটা গ্যাসই মোটামুটি আসলে ওদের যে ডাইরেকশনগুলো ওগুলো আসলে র্যান্ডমলি রিপিটই হয় আলটিমেটলি অ্যান্ড এই জন্য আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে আপনাদের আপনাদের যে বেগের উপাংশগুলো ভি এক্স সেটা আর ভি ওয়াই আর ভিজেট কি পরস্পর আসলে সমান তার উপাংশগুলা সব সময় সেম সো এটার অনেক কারণ আছে প্রথম কারণটা হচ্ছে কলিশনগুলো হচ্ছে ইলাস্টিক এক দুই হচ্ছে গ্যাসের গতিপথগুলো হচ্ছে র্যান্ডম অ্যান্ড র্যান্ডম দেখে তাদের এক্স ওয়াই আর জেটের যে উপাংশগুলো সেগুলো আসলে খুব বেশি ভ্যারি করে না মোটামুটি কাছাকাছি থাকে সো যাই হোক যেহেতু এই তিনটা সমান আমরা লিখতে পারি যে গ্যাসের বেগ ভি স্কোয়ার সমান ভি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়াই স্কোয়ার সমান কী লিখতে পারি যেহেতু ভি এক্স আর ভি ওয়াই সমান আমরা এটাকেও লিখতে পারি ভি এক্স এক্স স্কোয়ার আবার ভি জেড আর ভি এক্সও কি সমান আমরা লিখতে পারি ভি এক্স এক্স স্কোয়ার সো তিনটা ভি এক্স স্কোয়ারকে যোগ করলে আসবে থ্রি ভি এক্স এক্স স্কোয়ার এবার আমরা লিখতে পারি যে ভি এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসলে ভি স্কোয়ার বাই থ্রি সো আবারও বলি যে আমরা কিন্তু সবই কি করতেছি আলটিমেটলি অ্যাভারেজ ঠিক আছে আমরা তো ভি এক্স এক্স স্কোয়ারের অ্যাভারেজ দেখতেছিলাম আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে আগের জায়গায় একটু ব্যাক করি আমরা কইছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে পি ইকুয়াল টু এন এম বাই ভি ইন্টু ভি এক্স এক্স স্কোয়ার অ্যাভারেজ এখন আপনি বলেন লাস্ট ইয়ারতে কি বের করলাম যে ভি এক্স এক্স স্কোয়ারের অ্যাভারেজ সমান কি ভি স্কোয়ার বাই থ্রি না ভি স্কোয়ারের অ্যাভারেজ বাই থ্রি না তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পি ইকুয়াল টু এন এম আচ্ছা একটু একটু অ্যাডভান্স চলে গেছি এখানে আমাদের আগের লাইনে ছিল আসলে এল কিউব সরি আমাদের এখানে আগের লাইনে ছিল আসলে এল কিউব তাহলে আমরা লিখতে পারি এন এন এম বাই এল কিউব আর ভি এক্স এক্স স্কোয়ার জায়গায় লিখতে পারি কি ভি অ্যাভারেজ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তো আমরা লিখতে পারি ভি অ্যাভারেজ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু এন এম আচ্ছা এল কিউবটা কি আপনি আপনার যদি খেয়াল থাকে আমরা আসলে একটা কিউবের সব একটা কিউবের মধ্যেই দেখতেছিলাম সব কিছু কিউবের একটা সাইড হচ্ছে এল অ্যান্ড কিউবের সবগুলো সাইড কি সমান তাহলে বলছি কিউবের প্রচুচ্চদের ক্ষেত্রফল কি এল ইন্টু এল তাহলে আয়তন কত হবে বলুন তো দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত ইন্টু উচ্চতা মানে এল কিউব তাহলে এই এল কিউবকে আমরা লিখতে পাই না আয়তন এই জন্য এল কিউবের জায়গায় লিখব হচ্ছে ভি বা ভলিউম আর এই এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ মানে আমরা যে ভি অ্যাভারেজটা লিখছি সেটা আসলে একটা স্পেশাল টাইপ অফ অ্যাভারেজ যেটাকে আমরা বলবো আর এম এস রুট মিন স্কোয়ার নর্মাল অ্যাভারেজের সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে কি রুট মিন স্কোয়ারে আপনি সব কিছুকে স্কোয়ার করে তারপরে অ্যাভারেজ করেন তাই না আর নিচে চলে আসলো থ্রি সো আমরা একটু মুছি মুছে ক্লিয়ার করে লিখি আমাদের এখানে আসছে 
जे P इक्वल टू एन एम बाय थ्री V V R M S स्क्वायर एक तो आरेक बाल लिखे P इक्वल टू एन एम बाय थ्री V V R M S स्क्वायर बाय द वे V R M S अर V नहीं है कॉन्फ़िशन लगाए ना V तो अच्छे वॉल्यूम बाय तो ना V R M S अच्छा हमारे बेक वेलोसिटी अच्छा सो इटा क्या एक तो इजी करा जाए आपने V टाइप के पासे गुन करें दें P V इक्वल टू N M बाय थ्री V R M S स्क्वायर आर एक ता आइडियल गैस है जो ना आपने रा ऑलरेडी देख से ना अगर क्लासेज एक ता आइडियल गैस है जो ना क्यों अबे पीवी इक्वल टू एनआरटी सो पीवी एक जगह हम ना लिखते पारी एनआरटी एन एम बाय थ्री वीआरएमएस स्क्वायर सो एन एन काटा थ्री टा के गुन करे देन एम टा के भाग करे देन ताले थाकलो थ्री आर टी बम तेल्हे भिआरएम समान बोलते परि कि रूटओवर थ्री आर टी बम सो ये बेर कर लम भिआरएम एस और अपन प्रेसार कि ये सो हम जिन शुरू थे टार्गेट छो कि प्रेसार बेर और हे एम एस जे वेलोसिटी से बेर तो अपना स्लाइड देख लो बुझते पार बैन स्लाइड है वो जिनसे शुंदर मोतो सॉल्व करे दवास है जेफ ए जे वी आर एम इसी कल्टर रूट ऑफ़ थ्री आर टी बाय एम और आपने देखा ऑलरेडी बोल सी जेफ फिजिक्स है जो तो बोरिंग प्रूफ गुला आसे शेगुला एग्जाम में जो नो खूबी खूबी इम्पोर्टेन्ट अच्छा ए सो ए ट्रांसलेशनल एनर्जी तो अपने काइनेटिक एनर्जी दे आ रखना हम सो इटे देखे भाई पार किचु नहीं ट्रांसलेटर ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी सो आपने एक बार बोलें जो एक ता आमर कैसे मॉने करने एक ता मॉलिक्यूल है से शे मॉलिक्यूल टा होते हैं वी एवरेज बेगे चलते हैं हमने तो आरे कौन है वी एक्स बोल बोल ना बा वी बेगो बोल बोल ना हमने बोल बोल ची वी एवरेज बेगे चलते हैं ठीक है से सो वी वी एवरेज बेगे जो दी चले ताले तार � सो आबारो अमरा किन्तु इटा एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज जेटा के अमरा बोलते आरएमएस सो वी आरएमएस स्क्वायर इटा यह होता है अपना काइनेटिक एनर्जी ठीक है सर सो काइनेटिक एनर्जी टाके अमरा आश्चर्य काइनेटिक एनर्जी है एवरेज बोली कारण होता है अल्टीमेटली बेगेज ही तो एवरेज निचे काइनेटिक एन अमरा VRM इस चौमान बेर कर सकते हैं रूट थ्री आर टी बाय एम आशा टेके स्क्वायर को ले रूट टा थक बना रूट थ्री आर टी बाय बोरो एम बोरो एम आ छोटे एम मोते पार्थक कोटा किवे भी बुझवन बोली बोरो एम टा होते हैं अपना आनोबिक भर बा मोलर में मास जेखने 6.023 इनटू 10 तू दिवार 23 टा मॉलिक्यूल अख़ौन एजेंस टेक तू बोली एक औथे रे जेटा बोलूँ शिटा के हमरा मैथमेटिकली देखी जे आपना एम टा किया शुले आपना एम टा होच्छे 6.023 इनटू 10 तू दी बार 23 टा ओनुर माने एवरेज़ शंखर ओनुर भर से एक टा ओनुर भर जो दी है एम ताले एवरेज़ शंखर समान शंख को ओनुर भर हो बे बारो एम सो ये
थ्री बै टू एम इंटू आर टी और नीचे जो बड़ो एम टा आटे की रिप्लेस कर लिखी एन ए इंटू एम एन ए इंटू एम सो एम एम काटा थकल हम थ्री बै टू आर बन ए इंटू टी सो आर की आपनारा सबा जान हे सार्वजनिक गैस ध्रुवक जो एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टेन टू सरि एट पॉइंट थ्री वन फोर जुल और जुल पर कैलविन पर के जि और एन एट हे अपना एवोकेटर संख्या सो आर बन ए आर एक स्पेसिफिक कन्सटैंट से बोला है बोल्समैन कन्सटैंट सो हम के एवारेज लिखते परि थ्री बै टू अफ के टी के हे बोल्समैन कन्सटैंट सो हम जेको एक मलिक्यूलर एवारेज कईनेटिक एनार्जी हे थ्री बै टू अफ के टी सो ये जिस सीगनीफिकेंस आसल कि ख्याल कर एक अणुर गतिशक्ति डिपेंड कर शुदुम्र कीसर ऊपर टेम्पारेचार ऊपर क्योंकि आपनी आर कि गतिशक्ति है हाफ एम भि स्कोयर मैं से भर ऊपर डिपेंड कर बेगर ऊपर डिपेंड कर क्योंकि गैसर क्षेत्र में बोलते जो ना से डिपेंड कर शुदुम्र टेम्पारेचार ऊपर टेम्पारेचार जो फिक्स थे डिफरेंट गैसर गतिशक्ति है सेम तेल आपनी बोलें एब धरें एक गैस आज जर अणु आकार यत बड़ो भर बसि और एक अणु आर भर हे कम कि तरह टेम्पारेचार सेम जो टेम्पारेचार सेम है गैसर कैनेटिक थियोरि अनुजाई तर एवारेज गतिशक्ति क्यों सेम क्यु सूत्र थी जिस सेम है कारण यटार भर बसि और यटार भर कम थिंग इज है कैमने हो बी जार भर बसी तर बेगटा के जो कमाय दी गतिशक्ति जा तई थक जार भर बसी तर गतिशक्ति कमाय दीब जार भर कम तर गतिशक्ति मैं सरि जार भर बसी तर बेग कमाय दीब जार भर कम तर बेग की बाड़ाई दीब तो वो काटाटी कर आल्टिमेटली गतिशक्ति थक टेम्पारेचार जो सेम थे गतिशक्ति की सेम ही थको जो टेम्पारेचार चेन्ज हो तब केवलम्र गतिशक्ति चेन्ज हो अच्छा नेक्स्ट टपिके जाए ये जिस स्लैडे लेखा सो भय पार कि नहीं जिन स्लैडे लेखा के एवारेज इजिकल टू थ्री बी अफ के टी अच्छा एरपर टपिकटा हे मीन फ्री पाप एरपर टपिकटा हे अपार मीन फ्री पाथ अच्छा मीन फ्री पाथर जो बेसिक डेफिनेशनर कथा बोली से आपनर एक अणु से हे दुटा कलिशन मध्यवर्ती समय एवारेजे जो डिस्टेंस अतिक्रम कर जो आक बार बी इंगलिसा हे मीन फी पाथ के जो लैमडा द्वारा प्रकाश करी इंगलिसा हे एवारेज डिस्टेंस ट्रावल विटुईन कलिशन्स ट्रावल विटुईन कलिशन्स सो ये आसले अनेक भाव चिंता करा सम्भव सो प्रथम थटा बी जो एक कमप्लेक्स एखे जो बला एवारेज डिस्टेंस ट्रावल विटुईन कलिशन्स सो मन करें एखे एक अणु आर्साथे और एक अणु कलिशन है ये डिस्टेंस अतिक्रम कर लो से डिस्टेंसटा के नाम दिल एक्स वान से एखे और एक अणुर साथ कलिशन खे से डिस्टेंस अतिक्रम कर लो एक्स टू आर हे एखे और एक कलिशन खे से डिस्टेंस अतिक्रम कर लो एक्स थ्री एभवे कलिशन खेते खेते से एक्स टू दि पावर एन परिमाण डिस्टेंस अतिक्रम कर लो टोटाल ताल तर एवारेज कत एवारेज कत डिस्टेंस से आसले जेको दुईटा कलिशन मध्यवर्ती समय से एवारेजे कत डिस्टेंस अतिक्रम कर सो एवारेज करते हमें क्यों करब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डट 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 एक्स एन डिवाइडेड बै नम्बर अफ कल्यूशन जो एन है जो एन का कल्यूशन हो मीन फ्री प्लस लैमडा जे एवारेजे दुईटा अणुर मध्यवर्ती कल्यूशने कत 
দূরত্ব অতিক্রম করছে দুইটা অণুর সাথে কলিশনের মধ্যবর্তী সময় কতটুকু অণু অতিক্রম করছে তো ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করেন একটু আগে আমাদের যে টপিকটা ছিল বা একটু আগে আমরা যে প্রেসার আর ভেলোসিটি বের করছি ওখানে আমরা ধরেই নিছিলাম যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই অ্যান্ড আমি বলছিলাম যে পরে এই কনসেপ্টটা আবার আনবো অ্যান্ড মিন মিন ফ্রি পাতে খেয়াল করেন মিন ফ্রি পাতে আমরা আসলে ওই জিনিসটা ওই জিনিসটা নিয়েই ট্যাকেল করতেছি যে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হইলে আসলে কি হবে আচ্ছা এটা একটু কমপ্লেক্সভাবে এক্সপ্রেস করছি এবার একদম ইজিভাবে বলি একদম বাংলা কথাই বলি একদম বাংলা কথাই হচ্ছে ল্যামডা ছিল কি আপনার অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স ট্রাভেল বিটুইন কলিউশনস কলিউশনস সো এখন আপনি মনে করেন যে একটা মলিকিউলের নয় মিটার ডিস্টেন্স অতিক্রম করলো আমি এটাকে এভাবে লিখি যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই এ মলিকিউল ট্রাভেল বাই এ মলিকিউল ডিভাইডেড বাই নম্বর অফ কলিউশনস ওই সেম কাজটি আসলে করতেছি খেয়াল করেন আমি ওই এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স এন যোগ করলাম না ওইটা আসলে কী বলেন তো একটা মলিকিউলের পথ না সে সংঘর্ষ হয়ে এক্স ওয়ান গেল সংঘর্ষ হয়ে এক্স টু গেল সংঘর্ষ হয়ে এক্স থ্রি গেল করতে 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 সে এক্স এন গেল সো এইটা কি পুরাটা যোগ করলে কি আমি পুরা ডিস্টেন্সটা পাবো না যে ও একটা অনু কতটুকু ডিস দূরত্ব অতিক্রম করছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই এ মলিকিউল অ্যান্ড আমরা সেটাকে ভাগ করতেছি কী দিয়ে নাম্বার অফ কলিউশন ওই যে এন দিয়ে ভাগ করছি না যে কয়টা কলি কলিউশন হয়েছে নম্বর অফ কলিউশন দিয়ে ভাগ করলাম তো আপনি মনে করেন যে একটা মলিকিউল নয় মিটার ডিস্টেন্স অতিক্রম করছে তার মধ্যে তার কলিউশন হয়েছে দশটা তাহলে এটার মিন ফ্রি পাত কত পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন আচ্ছা এখন আমরা একটু আসি যে আমাদের যে যে মিন ফ্রি পাত বা ল্যামডা সেটা আসলে কার উপর ডিপেন্ড করে মিন ফ্রি পাত ল্যামডা আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে তো প্রথম জিনিসটা বলি যে মলিকিউলের ডেন্সিটি এখন মলিকিউলের ডেন্সিটি বলতে আমরা কি বুঝতেছি আপনারা আগে নর্মালি বলেন যে ডেন্সিটি কি বা ঘনত্ব কি একক আয়তনে যে পরিমাণ ভর আছে সেটাই কি ডেন্সিটি না সেটা আমরা আপনাকে আপনারা রো দিয়ে প্রকাশ করতেন রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি ঠিক আছে মলিকিউলের ক্ষেত্রে ডেন্সিটি যেটা ওইটাকে আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করি সেখানে আমরা ভর নিব না কারণ মলিকিউলের ভর নিয়ে আসলে লাভ নেই আমরা নিব হচ্ছে মলিকিউল আছে কয়টা সাপোজ এনটা মলিকিউল আছে এনটা অনু আছে কত আয়তনের মধ্যে সাপোজ ধরলাম ভি আয়তনের মধ্যে তাহলে একক আয়তনে যতগুলো মলিকিউল আছে সেটাই কি আমার গ্যাসের ডেন্সিটি তো আপনি বলেন গ্যাসের ডেন্সিটি যত বেশি হবে সংঘর্ষ কি হবে তত বেশি না আবার বলি ডেন্সিটি বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে একক আয়তনে অনেকগুলা মলিকিউল আছে আর অনেকগুলা মলিকিউল থাকলে তত বেশি ঘিঞ্জি হবে না তত বেশি যদি ঘিঞ্জি হয় তত বেশি পরিমাণ কলিউশন হবে লাইক এখানে কলিউশন হলো 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 কিন্তু দুইটা কলিউশনের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটা কি কমে যাবে না কারণ যদি মলিকিউল অনেক বেশি হয় ঘিঞ্জি হয় তাহলে একটার পাশেই আরেকটা মলিকিউল থাকবে সো ও বেশি গেলে এটার সাথে ঢাকা খেয়ে অল্প একটু ডিস্টেন্স গেল আর যদি ডেন্সিটি কম হইতো সেক্ষেত্রে কি একটা মলিকুলের সাথে আরেকটা মলিকুলের অনেক ডিস্টেন্স সো ওখান থেকে ঢাকা কে কি অনেক দূর যাইতে পারত সো ডেন্সিটি যত বাড়বে মিন ফ্রি পাত ল্যামডা কি তত কমে যাবে কলিশনের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা মধ্যবর্তী সময় যে পথটা অতিক্রম করবে সেটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি ব্যস্তনাপাতিক সম্পর্ক না ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু আমি একটু নিচে লিখি সরি নিচে আমরা লিখি হচ্ছে এন বাই ভি আচ্ছা লিখলাম ব্যস্তনাপাতিক সম্পর্ক যেহেতু এবার আরেকটা প্যারামিটার খেয়াল করেন যে আপনার একটা মলিকিউলের রেডিয়াস যত বড় হবে বা প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আর কি বেসিক্যালি প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বড় হবে তত কি আপনার সংঘর্ষ অনেক বেশি হবে না মনে করেন একটা মলিকুলের আকার বড় মলিকুলগুলো যদি আকার বড় হয় তাহলে সংঘর্ষ কি হবে একটা সংঘর্ষ হওয়ার পরে ডিস্টেন্সটা আরেকটা মলিকুলের আকারও কিন্তু কি বড় তো এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটা কি হয়ে গেল কমে গেল না সো ডায়মিটার যত বাড়বে তত কি কলিশনের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কমে যাবে 
কনভার্সলি আপনার যে মিন ফ্রি পাথ সেটা কি হবে কমে যাবে তো তার সাথে সম্পর্কটা আসলে কি ব্যস্তনাপাতিক সম্পর্ক সো একটা গোলা একটা গোলকের পশুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কি হবে বলেন তো পাই ডি স্কোয়ার না যদি তার ব্যাসার্ধ হয় ডি যদি তার ব্যাসার্ধ হয় ডি তাহলে তার পশুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কত হবে পাই ডি স্কোয়ার না আর সামনে একটা রুট টু থাকে কেন রুট টু থাকে ওটা আসবো সো সূত্র হচ্ছে এটা যে স্কোয়ারের সাথে সম ব্যস্তনাপাতিক পশুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সাথে ব্যস্তনাপাতিক প্লাস ডেন্সিটির সাথেও কি ব্যস্তনাপাতিক সামনে একটা রুট টু আছে বাট এটা আমরা আলদা করে প্রুফ করব এটা আমরা আলদা করে প্রুফ করব যা সেটা আমি একটা ইন্টুইশন দিলাম আপনাদেরকে যে কিসের সাথে ডিপেন্ড করতে আসলে পারে আচ্ছা সো আমরা ধরে নিই লেট একটা মাত্র মলিকিউল আছে যে হচ্ছে মুভ করতেছে ওয়ান মলিকিউল ইজ মুভিং বাকিরা যারা আছে রেস্ট আর স্টেশনারি অর্থাৎ কোন একটা সিস্টেমে আপনার একটা মলিকিউল হচ্ছে মুভ করতেছে বাকি সবগুলো কি ফিক্স আছে সো আমরা ওই মলিকিউলটার যে মিন ফ্রি প্রাচ সেটা হচ্ছে আমরা ট্র্যাক করব সো আপনি দেখেন আপনার একটা মলিকিউ একটা মলিকিউলের ডায়মিটার যদি হয় ডি তার সাথে আরেকটা মলিকিউলে যদি সংঘর্ষ লাগতে হয় তাহলে অবশ্যই কের গায়ের সাথে লাগতে হবে না তাহলে এটারও ডায়মিটার কত ডি আমরা ধরে নিব প্রত্যেকটা মলিকিউলের ডায়মিটার কি ডি তাহলে আপনি বলেন মিনিমাম দুইটা মলিকিউলের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স কত হওয়া লাগবে সংঘর্ষ হওয়ার জন্য সেন্টার থেকে হিসাব করেন তো এই সেন্টার থেকে এই ভরকেন্দ্র থেকে এই ভরকেন্দ্রের ডিসটেন্স আসলে কত ডি হবে কারণ এটা যদি হয় ডি বাই টু আর এটা যদি হয় ডি বাই টু দুইটা মিলে কি হয়ে যাবে ডি সো এই দুইটা একসাথে হলে কেবলমাত্র আমি ধরে নিব কি একটা সংঘর্ষ হচ্ছে আচ্ছা এই কথাটাকে আমরা আর একটু ইজিলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিন্তু ইজিলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সাপোজ আমাদের একটা বড় অনু আছে যার ডায়মিটার হচ্ছে ডি না যার ডায়মিটার হচ্ছে টু ডি আর তার সাথে একটা পয়েন্টের কলিউশন হচ্ছে এইটা বলা যে জিনিস এটা বলা কি সেম জিনিস কারণ এখানেও কি মধ্যবর্তী এখানে কি দুইটা অনুর ডায়মিটার হচ্ছে ডি সো দুইটাকে যোগ করলে আমরা পাই টু ডি তার সাথে যদি একটা পয়েন্টের সংঘর্ষ হয় পয়েন্ট কি আলটিমেটলি পয়েন্ট কিন্তু কোনো ডায়মিটার তার নাই পয়েন্টের কি নাই কোনো ডায়মিটার নাই সো এটা একটা সংঘর্ষ হইল অ্যান্ড এই সংঘর্ষটাকে এখানে শেষ না ও যখন সামনে যাবে তখন আরেকটা পয়েন্টের সাথে সংঘর্ষ হবে ও যখন সামনে যাবে আরও একটা পয়েন্টের সাথে সংঘর্ষ হবে সো এভাবে করে আসলে সে পুরোপুরি একটা সিলিন্ডার কমপ্লিট করবে সে সংঘর্ষ হইতে হইতে পুরো একটা সিলিন্ডার কমপ্লিট করবে এই সিলিন্ডারের ডায়মিটার হচ্ছে টু ডি এই সিলিন্ডারের ডায়মিটার হচ্ছে টু ডি আর একটু আপনি বলেন যে যদি এই সময় গ্যাসের বেগ হয় ভি অ্যান্ড ডেলটি সময়ে অ্যান্ড ডেলটি সময় সে আসলে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে এ সিকল টু ভিটি না তাহলে ভি ইন্টু ডেলটি ডেলটি সময় সে এই ডিসটেন্সটা অতিক্রম করছে সো আপনি বলেন একটু যে আমরা তো জানি যে মলিকিউলস পার ইউনিট ভলিউম কোনটা আমরা ডেন্সিটি বের করছি না নাম্বার অফ মলিকিউলস পার ইউনিট ভলিউম সরি ইউনিট ভলিউম সেটা কি ছিল এন বাই ভি অর্থাৎ একক আয়তনে কি পরিমাণ মলিকিউল আছে সো আমরা একক আয়তনে কি পরিমাণ মলিকিউল আছে সেটা জানি বাট আমাদের আসলে বের করতে হবে কি এই সিলিন্ডারের মধ্যে কত কি পরিমাণ মলিকিউল আছে তো একটু ঐকিক নিয়ম করি একক ভলিউমে 
আছে হচ্ছে n বাই v সংখ্যক মলিকিউল তাহলে এই সিলিন্ডারের আয়তন কত বলতে পারবেন এই সিলিন্ডারের ডায়ামিটার যদি 2d হয় ব্যাসার্ধ কত d তাহলে তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই d স্কয়ার আর তার উচ্চতা কত বলতে পারবেন এই যে v ডেল t দূরত্ব অতিক্রম করলাম না এটাই কি সিলিন্ডারটার উচ্চতা তাহলে v ডেল t এত ভলিউমে কয়টা মলিকিউল আছে n by v into एटा के गुन करे दिवो जास एके कतो आसे n pi d square v del t ते कतो आसे आच्छा so mean free पाते संगाटा के आपनार मने आसे mean free पाते संगाटा छीलो उपरे छीलो की एक तो दारान ऊपरे होच्छे डिस्टेंस ट्रेवल बाय दा मॉलिक्यूल। अहन देखेन ए जे एकाने डिस्टेंस कतो गिसे हमी वी डेल्टी परी मान डिस्टेंस उत्क्रम कुर्सी कुर्सी ना एस इक्वल टू वी टी। ए एस दूर टोटा उत्क्रम कुर्सी ना सिलेंडर उच्चोतर समान परी मान डिस्टेंस उत्क्रम कुर्सी। ताले शे डिस्टेंस आश्ले कतो वी डेल বা আমরা যেহেতু চিন্তা করছি যে আমাদের যে এই 2D মলিকিউলটা 2D ডায়ামিটার মলিকিউল সেটা কি প্রতি স্টেপে স্টেপে কলিশন হইছে তাই না ওইটার কি প্রতি স্টেপে স্টেপে কলিশন হইছে মানে কি এই পুরো ভলিউমটার প্রত্যেকটা অংশেই কি কলিশন হইছে সো আমাদের টোটাল এত ভলিউমে কয়টাই আছে মানে আমাদের এই ভলিউমে কয়টা মলিকিউল ছিল ঠিক তত পরিমাণে সংঘর্ষ হইছে না তো আমরা সেটা লিখতে পারি কি পাই ডি স্কয়ার v del t n by v ए जे एजिन से लिखसी जे वोई आयतों ने कतोटा अनु आसे जतो गुला अनु आसे ततो गुला एकी संगोश शोई से कारण आम राखी वोई संगोश शेर अनु टाके मिले एक्ट अनु धुर्सी सो एटा जतो बारी क्रोस कोर से जतो गुला अनु ही आसे � पाई d स्क्वायर n by v अखोन अमरा जे जिन्हें सब देख सी आश्लो है शेटा उच्चे एक टा मात्रो मॉलिक्यूलर जोनो देख सी ताई ना आर बाकी सब गुला के अमरा रेस रे रख सी जो गुला इस मने उरा फिक्स आसे बट प्रैक्टिकली की ताई ना प्रैक्टिकली होच्छे अपना सब गुला मॉलिक्यूलर की रैंडमली विभिन्नो जगह এই জন্য হচ্ছে পরে বিজ্ঞানীরা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে √2 এই ফ্যাক্টরটা কেন আসছে সেটা হচ্ছে ওই যে বাকি মলিকিউলগুলোকেও বিবেচনা করে এই ফ্যাক্টরটা আসছে সো মিন ফ্রি পাথের ফাইনাল ইকুয়েশন হচ্ছে এটা সো একটু চিন্তা করেন যে আপনার ডেনসিটি যত বাড়বে অর্থাৎ ডেনসিটি বাড়ানোর মানে কি যত ঘিঞ্জি হবে তত সংঘর্ষ বেশি হবে কিন্তু সংঘর্ষের মধ্যবর্তী যে ডিসটেন্স সেটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে আবার যত বেশি প্রসচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে বা অনুর ডায়ামিটার যত বেশি হবে তত কি দুইটা সংঘর্ষের মধ্যবর্তী জায়গা কি হয়ে যাবে কমে যাবে অর্থাৎ মিন ফ্রি প্যাটটা কমে যাবে এইজন্য এখানে সবকিছু ল্যামডার সাথে সম্পর্কটা কি মিন ফ্রি প্যাটের সাথে সবকিছু সম্পর্কই ব্যস্তনাপাতিক ঠিক আছে সো আমাদের ক্লাস আসলে এইটুকুই থাকলো আর নেক্সট বাকি পোরশনটুকো স্লাইডের লাস্টে আর একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে দা ডিস্ট্রিবিউশন অফ মলিকিউলার স্পিডস এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্ড খুবই ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে 1890 সালের দিকে হচ্ছে এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ফার্স্ট বেসিকটা ইন্ট্রোডিউস করছে সো এটা আমরা ক্লাসে বলবো এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং আর এটা হলে আমাদের মোটামুটি গ্যাস নিয়ে সবই শেষ প্রবাবলি এনট্রপি নিয়ে আরেকটা স্লাইড থাকবে সো ওইটা পড়াইলে মোটামুটি আমি আশা করছি লেকচার 5 পর্যন্ত আমাদের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে সো যদি লাগে আমরা হচ্ছে আরেকটা অনলাইন ক্লাস নিব বাট আপাতত এই দুইটাই ট্রিপল ই এর একটা ফিজিক্স একটা ओके थैंक यू सबाई के